Hey guys, welcome to my hobby shop kung saan mostly mag-review ako ng mga 4K Blu-ray discs at comic book series. For this episode, re-reviewin ko yung Joker na 4K Blu-ray disc. This movie is loosely based on the Joker character of DC Comics. I say loosely because the story of the movie is not really aligned completely with the actual origin or story of the Joker character in the Batman comic books. So, sa pelikulang ito, ang lead star is si Joaquin Phoenix. And ang director is si Todd Phillips. Nirelease siya noong 2019 and it made over $1 billion worldwide in the box office. Napaka-importante ng pelikulang ito para sa DC Entertainment Universe dahil halos lahat ng nauna nilang superhero movies gaya ng Man of Steel or Justice League or Suicide Squad lahat yun puro below expectations sa box office. Except na lang yung kay Wonder Woman. Kaya dahil sa Joker, may lakas na loob ulit sila na ipagpatuloy ang mga superhero movies nila. I'm not going to be reviewing the movie itself, kundi yun lang video quality ng 4K disc. Hindi ko rin reviewin yung audio quality, given na soundbar lang ang meron ako ngayon sa bahay. And it will really not justify any impression that I may have in terms of the audio on the disc. Joker is the story of Arthur Fleck, played by Joaquin Phoenix, na isang ordinaryong tao na nagtatrabaho bilang clown or payaso sa Gotham City na may ambisyong maging stand-up comedian din. Ang intention ng mga producers and director ay palabasin na ang time period setting ng pelikula ay nasa early 80s at ang location ng movie is yung Gotham City. Para sa mga hindi familiar sa DC Comics series, Gotham ang lugar kung saan dun din nakatira si Batman. The movie was shot in multiple ultra-high definition cameras. It was finished in 4K DI or 4K Digital Intermediate. Ang Digital Intermediate ay ang final version ng pelikula. Ito yung version na pinapadala ng mga studios sa mga sinihan pag nanonood tayo. The movie is rated R. Ang aspect ratio niya is 1.85 is to 1. Napakaganda nito sa mga 4K Ultra HD TVs natin kasi very minimal na lang yung bars sa taas at baba ng screen. Picture quality is very, very top-notch. Napakaganda. Resolution is fantastic. Skin textures on the actors' faces during close-up shots. Closing stitching detail, makeup smears, lahat yun. Napakaganda ng definition. Ang colors sa movie ay deliberately na dull flavors or muted tones. Usually mga black, brown, gray, white. Uh, yun yung mga nangingibabaw palagi for the duration ng movie. Occasionally, siyempre, meron mga makukulay na uh, scenes gaya nung pag nasa TV show, TV show ni Murray. And yung sa mga ending scene na kung saan naka-multicolored suit uh, si Joker. Napakalaking bagay ng HDR sa pag-produce ng mga magagandang kulay sa pelikulang ito. Yung mga shadowy scenes or mga madidilim na settings gaya nung sa loob ng apartment niya or sa loob ng comedy club. HDR produced the shadow details na hinahanap natin sa mga ganito 4K Blu-ray discs. This disc is really reference quality. Ito yung tipong 5 stars out of 5. Ito yung mga 4K Blu-ray discs na dadalhin nyo pag bibili kayo ng TV para testingin lang kung maganda yung quality ng TV na yun. So all in all, this is a must-buy 4K Blu-ray disc. Kung nasa 4K hobby kayo, isa ito sa dapat na meron kayo sa collection nyo. Kung magsisimula pa lang kayo, may bago kayong 4K TV at gusto nyo makita kung gano'ng kaganda yung mga 4K kumpara sa mga DVDs natin dati o kahit sa mga Blu-ray, ito ang una nyo bilhin at ito yung una nyo panoorin. Hindi kayo madi-disappoint, matutuwa kayo sa bagong television nyo. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, pakiclick lang po ang ng like button. At kung gusto nyo maging updated sa mga ganitong topics, please click the subscribe button na rin po. Malaking tulong ito para sa paglaki ng aking channel at para makagawa pa ako ng future videos. Thank you for watching.